subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Hello friends, I am Chamber Ma. I am back with a chemical video. I am back with a chemical video. Today's new topic is ethanol. Ethanol is made in the industry. What is the processing of it? Today we will talk about the process of the process. कि कैसे इंडस्ट्री में बनाई जाती है कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं और कौन कौन सी प्रोसेस वहां होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको कहीं भी साइट पे यूट्यूब पे इसकी फुल डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाती इसलिए काफी ज्यादा लोग परेशान रहते हैं कि ये कैसे बनती है थियोरिटिकल समय नहीं आता इसका इसलिए मैं आपके कहने पर यह प्रयास किया हूं कि इसको आपको अच्छे से अच्छे समझा सकू तो इसको जानने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाने जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में अगर केमिकल टेक्नोलॉजी की वीडियो उसके बारे में बताता हूं कि उससे पहले उसके बेसिक चीजों को जानिए कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है उसके रिएक्शन क्या है उससे आपको प्रोसीड का थोड़ा अंदाजा लगता है तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसा कि हम फार्मूला तो इसका जानते हैं एथेनॉल का की सी टू एच फाइव ओ एच ये तो हमारा बेसिक फार्मूला होता है तो अब इसका बात कर ले की मोलिकुलर वेट कितना होता है तो इसका मोलिकुलर वेट आप आराम से निकाल सकते हैं वो फोर्टी होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है इतने पे ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो माइनस वन वन टू मतलब माइनस एक सौ बारह डिग्री सेंटीग्रेड इसकी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होती है मतलब इतने पे ये जमना स्टार्ट होता है तो ये तो बेसिक इसकी बातें हो गई अब बात करें इसका यूज कहाँ कहाँ होता है एथेनॉल हम अगर पढ़ रहे हैं तो कहाँ यूज होता है तो इसका अब काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगा कि फ्यूल में इसका इस्तेमाल होने लगा कि जो फ्यूल होते हैं उसमें इसकी जगह लाने लाया जाएगा कि फ्यूल कैसे बनाए जाते हैं उसमें ये मिलाने लगे दूसरा क्या हुआ पेंट वार्निस इन सब जगहों पर भी एथेनॉल का यूज होने लगा हमारा और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है वो पेयजलों में होता है जैसे शराब पीना बियर एल्कोहल ये सब होते हैं वो ये इसी से बनाए जाते हैं हमारे तो ये जो है इसके बेसिक यूज है कि ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं और कई फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है अब हम बात करें फ्लोसिट की कैसे कैसे ये बनाए जाते हैं तो इसका जो रॉ मटेरियल की हम बात करेंगे तो रॉ मटेरियल ये शुरू करने से पहले आप एक बार रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा जिससे आपको यहाँ क्या हो रहा है वो समझ में आएगा हमने शुरुआत में क्या लिया यहाँ पर हमने शुगर ले लिया क्योंकि जो हमारे मोलॉसिस थी वो शुगर से प्राप्त हुआ था तो ये हमने शुगर ले लिया शुगर को सर जब जल से रिएक्ट कराया और इन्वर्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में तो हमारा क्या बना दो मोल्स ऑफ सी सिक्स ये स्टोल ओ सिक्स हमारे दो मोल बने मतलब ग्लूकोज के दो मोल्स हमारे बने फर्दर जब इस ग्लूकोज को हम जैमेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए तो क्या बना दो मोल्स हमारे एथेनॉल बन गया और सीओ हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो गया ये तो हमारा रिएक्शन था अब यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा प्रोसेस हुआ तो सबसे पहले हमने क्या किया मोलासेस हमने लिया मोलासेस कहा से जो हमने शुगर इंडस्ट्री पढ़ाई थी तो उससे जो हमें प्राप्त हुआ था वो मोलासेस हमने लिया ठीक मोलासेस को हमने एक स्टोरेज टैंक में ले गए वहां पर हमने स्टोरेज कर लिया और देख रहे हैं आप दो पार्ट्स मैंने दिखाए हैं दो पार्ट्स मतलब क्या है एक सेक्शन तो वो जा रहा है जहां हमने ईस्ट मतलब जो हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कराते हैं उसमें ईस्ट की जो जरूरत पड़ती है उसके लिए एक हमने डाला और दूसरा हमने क्या किया डायल्यूशन के लिए तो सबसे पहले हम ईस्ट की बात कर लें जो स्टोरेज के लिए एक लाइन हमारी गई वो मोला से स्टेलाइजर ये स्टेलाइजर का क्या काम होता है यहाँ स्टीम दिया जाता है इस स्टीम की सहायता से इसके टेम्परेचर को बाई चांस अगर ये हमारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते हैं है तो उसको इतने तक कम करता है जिससे हमारी ईस्ट खराब ना हो उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करता है इसका काम यही बस है स्टेलाइजर का काम बस यही है अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा एक वैसल आता है ईस्ट कल्चर टैंक मतलब इस टैंक में हम अपने ईस्ट की फर्मेंटेशन कराते हैं मतलब जो हमारा ईस्ट है उसे स्टोर करते हैं जनरेट करते हैं ईस्ट को इसमें क्या देखा न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स में क्या हो सकते हैं फास्फोर्ट देते हैं अमोनियम सल्फेट देते हैं ये सब हम देकर उसमें ईस्ट को जनरेट करते हैं और उसके बाद उस ईस्ट को ईस्ट को एक स्टोरेज टैंक में लाकर स्टोर कर लेते हैं यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई ये ईस्ट सेक्शन का अब हमने जो यहाँ पर लाया था मोलासेस उसकी कंसनट्रेशन लगभग उसमें पचपन तक तो हमारी माल्टोज होती है और जो बाकी बचा वो सुक्रोज होती है मतलब इतनी कंसंट्रेशन है इस कंसंट्रेशन को हम लगभग कितने तक लेकर आते हैं दस से पंद्रह परसेंट तक कंसंट्रेशन में लेकर आते हैं वो कहा ये मिक्सचर में कंटिन्यूस डायल्यूटर इसमें क्या करते हैं हम कंटिन्यूस इससे यहां से वाटर देते हैं वाटर देंगे और इसकी कंसेंट्रेशन को इस मिक्सचर में हम कम करते रहते हैं तब तक कम करेंगे जब तक ये दस से पंद्रह तक नहीं हो जाता उसकी कंसेंट्रेशन ठीक है अब इसको हम लेकर आते हैं फर्मेंटेशन टैंक में फर्मेंटेशन जैसे आपको नाम से पता चला किडवन मत
प्रोसेस होगी ऐसा कुछ हो तो किडवन जो हमारी टैंक है उसमें हम अपने मोलासेस को लेकर आए और जो हमारा ईस्ट था उसको लेकर आए ये देखिए दो लाइनें आपके आई हैं एक मोलासेस की एक ईस्ट की और इसको लगभग 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया गया और यहाँ पर हमारी रिएक्शन कितने टाइम में होती है लगभग ये हमारी दो से ढाई दिन तक इसे स्टोर करके रखा जाता है लगभग सत्ताईस से पैंतीस से छत्तीस घंटे इसे स्टोर करके यहाँ रखा जाता है और इसमें लगातार हम स्टीम प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे जब यहाँ हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हमारा एथेनॉल यहाँ बन जाता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन काफी कम होती है कम होने के कारण अब इसे अलग अलग हम सेक्शन में लेकर जाएंगे जिससे उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें एथेनॉल की तो देखिए क्या है अब इसको हमने ले गए एक एक्सचेंजर की सहायता से आगे की एच पी और सी का मतलब क्या है जो एच है वो हमारा प्री हीटर है मतलब किसी चीज में इंटरग्रांस पहले जो थोड़ी सी हीट दी जाती है उसे प्री हीटर बोलते हैं पी पार्सियल कंडेंसर मतलब किसी भी जो हमारी बेपर से उसे पार्सियली मतलब कुछ लिक्विड और कुछ बेपर में कन्वर्ट करते हैं और जो हमारा सी है कंडेंसर मतलब फुल्ली कंडेंस मतलब जो बेपर से उसे टोटल लिक्विड में कन्वर्ट कर देना ये हमारा इसका मतलब है ये आप कंफ्यूज मत होगा अब देखिए इसके हीट एक्सचेंजर के थ्रू हमने कहा है बियर स्टील में क्या बियर स्टील में क्या होता है ये सब एक टाइप का डिस्टिलेशन कॉलम ही है जिनमें प्लेट्स यूज किए जाते हैं तो क्या होता है यहां पर हमारी वाटर है वाटर के साथ हमारी क्या मिली हुई है एथेनॉल तो ये डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है ये सेपरेट करता है डिस्टिलेशन आप जानते हैं कि बॉइंग पॉइंट बेस पे वो सेपरेट करता है तो जो हमारा एथेनॉल होता है वो हमारा टॉप से निकल जाता है जिसमें एथेनॉल की परसेंटेज कितनी होती है लगभग आठ से दस परसेंट तक हमारी एथेनॉल यहां से प्राप्त होता है बाकी जो हमारा लिक्विड प्राप्त हुआ वो वाटर उसके साथ कुछ एथेनॉल भी रहा होगा वो बॉटम से निकल के हमारा टू फर्टिलाइजर मतलब जो हमारा यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकला उसे हम फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में यूज कर लेते हैं क्रॉप्स में ठीक इसका तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि यहाँ से हम सब बियर की प्राप्ति हो जाती है कि आठ से दस परसेंट जहां एथेनॉल की कंसेंट्रेशन है वहां में बियर प्राप्त हो गया ठीक अब यहां से जो हमारी बेपर्स निकली उसे पहले हम हीट किए उसको पार्सली कंडेंस किया मतलब लिक्विड में कन्वर्ट किया लेकिन कुछ कुछ बेपर है वहां पर उसके बाद उसे फुल्ली कंडेंस कर दिया टोटली लिक्विड में उसके बाद हम कहा इसको ले जाते हैं एल्डीहाइड कॉलम एल्डीहाइड क्या है कि जो हमारे एथेनॉल है उसके साथ कुछ एल्डीहाइड आ जाते हैं जो अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं उसको निकालने के लिए हम एल्डीहाइड कॉलम लगाते हैं तो क्या होता है ये भी एक टाइप का डिस्टिलेशन कॉलम है तो एल्डीहाइड को टॉप से प्राप्त होता है यहाँ आप लिख सकते हैं एल्डीहाइड टॉप से प्राप्त होता है और जो हमारा एथेनॉल होता है वो यहाँ से हमारे लगभग पचपन तक एथेनॉल प्राप्त हो जाता है पचपन तक एथेनॉल यहाँ से प्राप्त होता है ठीक अब देखिए यहां से जो इथेनॉल प्राप्त हुआ उसे ले जाते हैं रेक्टिफाइंग कॉलम रेक्टिफाइंग कॉलम को आप लेकिन यहाँ रेक्टिफाइंग कॉलम तो बोल रहे हैं लेकिन यहाँ एक टाइप के एजियोट्रॉपिक कॉलम है क्योंकि जो वाटर होता है और इथेनॉल मिलके एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं एजियोट्रॉप मैंने आपको मास ट्रांसफर में बताया डिस्टिलेशन कॉलम में कि क्या होते हैं जब दोनों को बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम हो जाते हैं तो एजियोट्रॉप फॉर्म कर लेते हैं उन्हें सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता तो उसके लिए एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन हमने लगाया जिससे क्या हुआ जो हमारी एल्डीहाइड और कुछ वाटर थे वो तो हमारे निकल के हम रिसाइकिल करा लिए लेकिन जो हमारा प्योर हमारा 95 परसेंट का एथेनॉल था उसे हमने निकाला और स्टोर कर लिया यहाँ स्टोरेज है स्टोरेज टैंक है स्टोरेज टैंक से कर लिया अब कुछ लोग कहते हैं कि सर नाइन्टी तक ही हमने कंसेंट्रेशन क्यों बनाई हंड्रेड भी कर सकते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता था कि उसको हम एक ले जाते हैं एल्डीएस स्टील में ले जाते हैं एनहाइड्रस स्टील में उसे ले जाते हैं वहां क्या करते हैं हम मेकअप करते हैं बेंजीन को मेकअप करते हैं बेंजीन की मेकअप मतलब इसमें बेंजीन मिलाई जाती है जो क्या करता है इसे 95 परसेंट के एथेनॉल को 100 परसेंट के एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है यही बेसिकली हमारा एथिल एल्कोहल का फ्लोसिड था अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इसमें तो आप वीडियो पोस्ट कर कर करके देख सकते हैं बैक आकर देखें लेकिन क्लियर कर लें एक एक सेक्शन के किस में क्या होता है क्योंकि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीड भी है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको कोई भी कमेंट में करना है कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें थैंक यू